সবাই কেমন আছে আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমি তো আছি মোটামুটি একরকম এর আগের ব্লগে বলেছিলাম যে আমার শরীরটা ঠিক ভালো নেই এখনও ঠিক ভালো হয়নি তার জন্য ভিডিওটা আপলোড করতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে তো এখন বাজে সকাল নয়টা আজকে নয়টা থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করলাম সকালে সব কাজ সেরে চলে এলাম এবার ফ্রিজটা একটু পরিষ্কার করে নেব সংক্রান্তির আগের দিন চুলা ফ্রিজ যাই থাকে সব কিছুই আমাদের বাঙালি নিয়ম অনুযায়ী একটু পরিষ্কার করে নিতে হয় তো ভাবলাম ফ্রিজটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে মৃত্যু পরিষ্কার করাই থাকে তাও একটু ভালো করে আজকে ভালো করে মুছে নেব তরকারি টরকারি রাখা হয় সবজি টবজি রাখা হয় তো সবগুলি তরকারি নেই ফ্রিজে দু সবজি ছিল কিছু সবজিগুলি ব্যাট করে নিয়েছি আর যা যা ছিল সব ব্যাট করে নিয়ে এবার ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নেব দেখো তাহলে আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিই ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে এবার ফ্রিজের ভেতরের ট্রেগুলি সবগুলি একে একে মেজে একটু জল ঝরিয়ে নেব জল ঝরানোর পর তারপর আবার সেগুলিকে ফ্রিজে সেট করে দেব তো সবগুলিকে মেজে একটা কামরার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি একটা একটা করে নিলে অন্য কোথাও রাখলে ভেঙে যায় আমার এরকম ভাঙা আছে ওই এক দুইটা ট্রে তো তাই ভাবলাম সবগুলি মেজে মেজে একটা কামরার মধ্যে রেখে দিলাম যেহেতু ধুয়ে নিচ্ছি তাই ভাবলাম গুতলগুলি আর বাকি থাকবে কেন তাই ভাবলাম গুতলগুলি একটু ধুয়ে নিই এবং গুতলগুলি মুখ খুলে খুলে ভালো করে এবার ধুয়ে নেব ফ্রিজের ট্রেগুলি ধুয়ে সবগুলি উল্টে রেখেছিলাম এখন একটু জল ঝরে গেছে এবার দেখো ফ্রিজে আবার সেগুলি সবগুলি সেট করে দিচ্ছি জিনিস দুধ আছে দুধ এসছে রামের তারপর ডিম আছে সেগুলি একটু বেশিক্ষণ সময় বাইরে থাকলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তার জন্য তাড়াতাড়ি করে একটু জল ঝরিয়ে ভালো করে মুছে নিয়ে আবার ট্রেগুলি লাগিয়ে নিলাম এবার চলে এসছি চুলাটাকে ভালো করে ধুয়ে নেব চুলা পরিষ্কার করার আগে ভাবলাম চুলার সাইডের দেওয়ালগুলি একটু টাইলসগুলি ভালো করে পরিষ্কার করে নিই কারণ রান্না করার সময় অনেক 
তেল ছিটকে ভাব একটা ওঠে কারণ উপরে চিমনি নেই আমার চিমনি লাগানো হয়নি আমার এই ঘরে অনেক কিছুই কাজ বাকি রয়েছে করা হয়নি নতুন এসছি আস্তে আস্তে করব তো অ্যাডজাস্টার একটা ফেরও নেই যে তেল ছিটকে ভাবটা কেটে নেবে বের করে দেবে তো সমস্ত তেল দেওয়ালে লেগে থাকে তাই ভাবলাম দেওয়াটাকেও আজকে একটু ভালো করে পরিষ্কার করে নিই দেওয়াল মুছে এবার চলে এসছি চুলা পরিষ্কার করতে চুলাটাকে ভালো করে চুলা স্ট্যান্ড তারপর যেটার মধ্যে বান্ডারটা বসানো থাকে সেই স্ট্যান্ডটা সবগুলি ভালো করে খুলে সার্ভ দিয়ে ধুয়ে তারপর শুকনো কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নেব রান্না করার পর বাসন কুসন সব রেখে দিয়েছিলাম ভাবছিলাম যে সব একসাথে ধুয়ে নেব তো এখন সব ধুয়ে নিচ্ছি এখানে রান্নার বাসন কুসন আছে তারপর গ্যাসের বার্নার আছে গ্যাসের স্ট্যান্ড আছে যে বালতিটার মধ্যে রেখে আমি সব পরিষ্কার করছিলাম সেই বালতিটা আছে তো এবার সব একে একে ধুয়ে ভালো করে শুকিয়ে নেব কারণ বিকেলে আবার বার্নার স্ট্যান্ড সেগুলো আবার গ্যাসে লাগাতে হবে চুলায় লাগাতে হবে তার জন্য সব ধুয়ে গামনার মধ্যে রেখে দেব এদিকে দেখো আমার বাসন মাজা কমপ্লিট আর ওই দিকে রামের বাবা একটা লাউ আর কিছু বেগুন নিয়ে এসছে তো সব গুছিয়ে চলে এলাম ছাদে ছাদে কাপড় ধুয়ে দিয়েছিলাম রামের কিছু জামা কাপড় রামের বাবার ইনার সোয়েটার তারপর সোফার কভারগুলি দিয়েছিলাম ধুয়ে তো সেগুলি সবগুলি আবার উল্টে পাল্টে দিয়ে গেলাম তো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় তাহলে দেখতে থাকো তোমরা স্নান শেষ করে ছাদে উঠেছিলাম ভিজে কাপড়গুলি আবার মেলে দিয়ে যাব আর শুকনো কাপড়গুলি তুলে নিয়ে যাব তখন দেখলাম দেখো ওই দিকে আজকে তো পিকনিক আছে মানে আমরা যেটাকে বেড়াঘর বলি সেটা সংক্রান্তির আগের দিন হয় তো ওই দিকে দেখো পাঠার মাংস তারপর মুরগের মাংস আর মাছ বিক্রি করছে যতটুকু ফোকাস এসছে তো ততটুকুই আমি তুলতে পেরেছি মোবাইলের ফোকাসটা এত দূর ভালো যায় না তো তাও ভাবলাম তোমাদের সাথে দিনটা একটু শেয়ার করি তাই শেয়ার করলাম এটা দেখো সন্ধ্যাবেলা তো 
দুপুর বেলা ভাসুর এসছিল নেমন্তন্ন করে গেছে আজ শ্বশুরবাড়িতে সন্ধ্যার সময় নেমন্তন্ন আছে তো যাবো শ্বশুরবাড়িতে তাই ভাবলাম ওইখানে আমার ভাসুরজি আছে একটু পিঠে করে নিয়ে যাব কারণ ওই দিনে সংক্রান্তির আগের দিনে আমাদের পিঠে বুলের একটা রেওয়াজ থাকে একটু পিঠে করতে লাগে তো ভাবলাম কি আর করব একটু মালপোয়া করে নিয়ে যাই ওর জন্য তো ছোট মানুষ পেলে খুব খুশি হবে মালপোয়াটা ছেলেও খাবে বড় খাবে তাই ভাবলাম একটু মালপোয়াই করে নিই শর্টকাট আর অন্য সব কিছু করতে গেলে অনেকটা টাইম লেগে যাবে শরীর আর ভালো লাগছে না সারা দিন কাজকর্মের পর খুব টায়ার্ড তো কয়েকটা মালপোয়া বানিয়ে নিলাম মালপোয়া বানানো শেষ চলে এলাম শ্বশুরবাড়িতে এসে আসলে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম সারা দিন এত টায়ার্ড ছিলাম তো যা আর ডাক দেয়নি যা রান্না বসিয়ে দিয়েছে এদিকে দেখো মাংস রান্না হয়ে গেছে তখন উঠে এসছি তাই ভাবলাম একটু যখনই উঠেছি তখনই একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি বড় যা রান্না করছে আর আমি একটু হাতা দিয়ে এবার নাড়িয়ে দিলাম এবার মাংস নামানোর পর ভাত বসিয়ে ভাতও নামানো হয়ে গেছে তখন আমি চলে গিয়েছিলাম আমার ভাসুরজি ওরা নাচানাচি করছিল বক্স চালিয়ে তো সেখানে গিয়েছিলাম তো এসে দেখি ভাত তো মোটামুটি হয়ে গেছে তো দেখতে থাকো তোমরা ভাত হয়ে গেছে দেখো এবার যা ভাতের মাঠটাকে ঝুড়িয়ে নিচ্ছে আমি আসলে কাঁচা চুলায় পারি না ছড়াতে তাই এবার দেখো বেগুন ভাজা করে নিচ্ছে খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে রাত্রে বেজে গেছে প্রায় দশটা প্রচণ্ড কুয়াশা ঠান্ডা পড়েছে তাই দশটার সাথে সাথে খেয়ে চলে আসবো তাই খুব তাড়াতাড়ি করে বসিয়ে দিয়েছে কোনো রকম নামিয়ে খেয়ে যার যার বাড়িতে চলে যাব রান্না বান্না কমপ্লিট এখন খাওয়া দাওয়া হবে তো চলো একটা জিনিস দেখাই তোমাদেরকে এটা হলো আমাদের বেড়াঘর এটা অরিজিনালি খড় দিয়ে বানানো হয় ও গ্রান্ডমা শেষ হওয়ার শেষের দিকে ধান কাটা যখন হয়ে যায় তখন ধানের যে কাটার যে গোড়াটা থাকে সেই খড়গুলি দিয়ে আসলে এটা বানানো হয় কিন্তু আমাদের তো সেই রকম কোনো স্কোপ নেই তাই আমার ভাসুর আমার ছেলে আর আমার ভাসুরের মেয়ের জন্য কাপড় দিয়ে ঘরটা বানিয়েছে দেখো তো এই ঘরে বসেই তারা কিছু সময় খেলাধুলা করল এখন ঘরে গিয়ে নাচানাচি করছে এখন খাওয়া দাওয়া হবে আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম আমার শরীরটা ভালো নেই গলাটা খুব খারাপ হয়ে আছে সর্দি কাশি তো আমার গলাটাকে সবাই একটু মানিয়ে নেবে আজকে তো আমার ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে সাবস্ক্রাইব করবে আর প্রচুর পরিমাণে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে তো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে টাটা